హలో ఫ్రెండ్స్ అండ్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ సరోజ్ రజనీకాంత్ ముందుగా మీ అందరికి సారీ నా ఎగ్జామ్స్ వల్ల ఎన్నికం రిలేటెడ్ వీడియోస్ ని అప్లోడ్ చేయడం వీళ్ళు కాలేదు బట్ మే ఫిఫ్త్ నుండి ఎన్నికం లో ఉన్న టైమ్ లైన్స్ అండ్ మిషన్స్ గురించి సపరేట్ వీడియోస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీరు ఈ వీడియో చూస్తున్నారంటే మీరు ఎన్డిఎం మూవీ చూసారని అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీరు మూవీ చూడకపోతే ఈ వీడియో ని ఇక్కడే పాజ్ చేయండి ఎందుకంటే నేను ఈ వీడియోలో ఈ మూవీ ప్లాట్ తో పాటు పోస్ట్ కేర్ సీన్స్ ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ఒక విధంగా ఈ వీడియోలో చాలా స్పైలర్స్ ఉన్నాయి ఇక టైమ్ వేస్ట్ చేయకుండా పదండమ ఎపిసోడ్ ని స్టార్ట్ చేద్దాం ఫైనల్ గా మనం ఎదురు చూస్తున్న మూవీ రిలీజ్ అయింది ఈ మూవీ ఇండియాలో రిలీజ్ కాకముందే చైనా ఇజ్రాయల్ లాంటి కంట్రీస్ లో రిలీజ్ అయింది ఆ తర్వాత నుండి చాలా స్పైలర్స్ ఇంటర్నెట్ లో లీక్ అయ్యాయి అయినా కూడా ఎన్డిఎం మూవీ ఇండియాలో రెండు రోజుల్లోనే వంద కోట్లు సంపాదించింది దీని బట్టే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎన్డిఎం మూవీ ఏ విధంగా కలెక్షన్ చేస్తుందనేది ఇప్పుడు ఈ మూవీ ఎలా ఉందో డిస్కస్ చేద్దాం ఒక మాటల్లో చెప్పాలంటే ఇది మైండ్ బ్లోయింగ్ మూవీ ఇది సూపర్ హీరోస్ మూవీస్ లోనే బెస్ట్ ఎమోషనల్ మూవీ అని కూడా చెప్పొచ్చు ఈ మూవీలో ఒక సూపర్ హీరో ఫ్యాన్ కి కావలసిన యాక్షన్ డ్రామా కామెడీ అండ్ హార్డ్ బ్రేకింగ్ మూమెంట్స్ చాలా ఉన్నాయి క్లైమాక్స్ సీన్ మాత్రం ఈ మూవీకి హైలైట్ అని చెప్పొచ్చు ఆ సీన్ లో మాత్రం నా కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరిగాయి రూసో బ్రదర్స్ ఈ మూవీని చాలా బాగా డైరెక్ట్ చేశారు కానీ రూసోస్ ఒక తప్పు కూడా చేశారు ఎందుకంటే క్యాప్టెన్ మార్వల్ ని పవర్ఫుల్ గా చూపించడానికి హల్క్ అండ్ థార్ లాంటి క్యారెక్టర్స్ ని చాలా వీక్ గా చూపించారు యాక్చువల్లీ థార్ ని అయితే చాలా వీక్ గా చూపించారు ఈ రెండు క్యారెక్టర్స్ కి కాస్త అన్యాయం జరిగినా ఓవరాల్ గా మూవీ మాత్రం చాలా బాగుంది రూసో బ్రదర్స్ ఈ మూవీలో ఆడియన్స్ కి కావాల్సిన ఇన్ఫినిటీ సాగాకి పర్ఫెక్ట్ ఎండింగ్ ఇచ్చారు ఈ మూవీ స్టోరీ గురించి చెప్పాలంటే మ్యాటైట్ అండ్ థానోస్ తను చేసిన స్నాప్ ని అండూ చేయడానికి ఏం జస్ట్ ట్రై చేస్తూ ఉంటారు కానీ థానోస్ ఇన్ఫినిటీ జమ్స్ పవర్ ని యూజ్ చేసి వాటిని డిస్ట్రాయ్ చేశాడు ఆ తర్వాత ఎవెంజర్స్ టైం ట్రావెల్ చేసి గతంలోకి వెళ్లి ఆ జెమ్స్ ని ఎలా కలెక్ట్ చేశారో థానోస్ ని ఎలా ఓడించారో డాక్టర్ షేన్ చెప్పిన ఆ వన్ పాసిబిలిటీ ఏంటనేది తెలుసుకోవడానికి ఈ మూవీని తప్పకుండా చూడండి అలాగే ఈ మూవీలో యాక్టర్స్ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి చెప్పాలంటే ఇది మాత్రం చాలా కష్టం ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరూ వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జస్టిస్ చేశారు ఈ మూవీ రేటింగ్స్ గురించి చెప్పాలంటే రోటెన్ టమాటోస్ నైన్టీ కామన్ సెన్స్ మీడియా ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఐఎండిబి నైన్ పాయింట్ వన్ నా రేటింగ్ చెప్పాలంటే నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ అలాగే మీరు ఈ మూవీకి ఎంత రేటింగ్ ఇస్తారనేది కామెంట్స్ లో నాకు తెలియజేయండి ఇప్పుడు మనం ఈ మూవీ మిడ్ క్రెడిట్ సీన్ అండ్ పోస్ట్ క్రెడిట్ సీన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఈ క్రెడిట్ సీన్స్ ని చాలా మంది మిస్ అయ్యారు ఈ మూవీ మిడ్ క్రెడిట్ సీన్ లో ఒరిజినల్ సిక్స్ ఎవెంజర్స్ ఆటోగ్రాఫ్స్ తో పాటు పాస్ట్ లో జరిగిన ఈవెంట్స్ ని చూపించారు ఒక విధంగా మార్వెల్ స్టూడియోస్ ఒరిజినల్ ఎవెంజర్స్ కి గుడ్ బై చెప్పడానికి ఈ విధంగా చూపించింది ఇప్పుడు మనం ఈ మూవీ పోస్ట్ క్రెడిట్ సీన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం మార్వెల్ స్టూడియోస్ ట్రెడిషనల్ గా ఈ ఎన్కెట్ సీన్స్ ని చూపించి ఫ్యూచర్ లో రాబోయే మూవీస్ గురించి రిఫరెన్సెస్ గాని లేదా ఈస్టర్ ఎగ్స్ ని చూపించేది కానీ ఈ మూవీ పోస్ట్ కేర్ సీన్ లో మాత్రం కేవలం ఒక సౌండ్ ని మాత్రమే వినిపించారు ఆ సౌండ్ వింటుంటే ఎవరో ఒక వ్యక్తి హ్యామర్ తో దేన్నో కొడుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది కాని ఆ వ్యక్తి ఎవరో తెలియదు ఆ సౌండ్ వింటుంటే నాకైతే ఐరన్ మ్యాన్ కేవ్ సీన్ గుర్తొచ్చింది మార్వెల్ స్టూడియోస్ ఇక్కడ రోబర్ డౌని జూనియర్ కి ట్రిబ్యూట్ ఇవ్వడానికి ఇలా చేసి ఉంటుంది ఎందుకంటే మార్వల్ ఎరాని రాబర్ట్ డౌని జూనియర్ స్టార్ట్ చేశాడు అలాగే ఈ ఇన్ఫినిటీ సాగా తనతోనే పూర్తయింది ఒకవేళ మార్వెల్ స్టూడియోస్ మరో టోనీ స్టార్ ఫేస్ ఫోర్ లో వస్తాడని ఒక హింట్ కూడా ఇచ్చి ఉండవచ్చు ఎందుకంటే కామిక్స్ లో ఐరన్ మ్యాన్ తర్వాత చాలా క్యారెక్టర్స్ ఐరన్ మ్యాన్ సూట్ ని ధరించారు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే రిరీ విలియమ్స్ రిరీ విలియమ్స్ కూడా ఐరన్ మ్యాన్ లాగే స్మార్టెస్ట్ క్యారెక్టర్ అని చెప్పొచ్చు కాని ఎంసీ లో రిరీ ప్లేస్ ని టోనీ కూతురైన మోర్గన్ స్టార్ తీసుకోవచ్చు కానీ మోర్గన్ స్టార్ సూపర్ హీరో అవడానికి ఇంకా చాలా టైం ఉంది కానీ ఎంసీయూ ఫేస్ ఫోర్ లో ఐరన్ మ్యాన్ రోల్ ని రిప్లేస్ చేయడానికి ఒక వ్యక్తి ఆల్రెడీ ఉన్నాడు ఆ వ్యక్తి పేరు హార్లీ హార్లీ ని మనం మొదటిసారి ఐరన్ మ్యాన్ త్రీ మూవీలో చూసాం ఆ తర్వాత ఈ క్యారెక్టర్ ని మనం డైరెక్ట్ గా టోనీ స్టార్ సినర్ లో చూసాం ఎన్ని సంవత్సరాల తర్వాత హార్లీ ని టోనీ స్టార్ సినర్ లో చూపించడానికి కారణం కూడా ఇదే అయి ఉంటుంది దీని గురించి మీరు ఏమనుకుంటున్నారో కామెంట్స్ లో నాకు తెలియజేయండి వెల్ గాయస్ ఇక్కడితో ఈ వీడియో ని ముగిస్తున్నాను నేను మళ్ళీ మే